முதல்ல வந்து நம்முடைய திண்டுக்கல் சின்னராஜ ஐயா அவர்களுடைய ரொம்ப புகழ்மிக்க வரிகளான ஐந்து கரத்தணி அதோடு இப்போ வந்து இந்த இருவரும் இணைந்திருக்கிற நிகழ்ச்சியை மதிப்பிற்குரிய சின்னராஜ ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய புகழ்மிக்க வரியான ஐந்து கரத்தணியை சொல்லி ஆரம்பிப்பாங்க இது நல்லா இருக்கு ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இழம்பிரை போதும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் பொதுவாக வந்து இந்த இந்த மாதிரி இது ஆரம்பிக்கிறப்ப வந்து விநாயகர் துதியோடு ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா ஏன்னா அவ்வையாரே சொல்லியிருக்காங்க பா என்ன பாகும் பருப்பும் பாலும் இவை நாளும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன் கோலஞ்செய் துங்க கறிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தானு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி அவங்களே சொல்லலை அப்புறம் நம்மளும் அப்படி தானே போனோம் சார் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆரம்பிங்கன்னு சொன்னேன் அவர் மறுபடியும் அப்படி அழுங்காமல் அப்படி தள்ளி விட்டு நீயே ஆரம்பி அதை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சு விட்டாங்க எனவே இன்னைக்கு வந்து குமாருடைய ஆஃபீஸ் ஓப்பனிங்க்காக சென்னையில் சந்திக்கிற இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிது அதுலேயும் வந்து உலக புகழ் பெற்றவரையும் சந்திக்கிறோம் நம்ம குருஜி ஐயா கூட இருக்காங்க நீ என்ன சந்தேகம்னாலும் கேளு நானாச்சும் பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு தர இன்னைக்கு வந்து நம்ம கேள்விகளை வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க ஏகே பாட்டி செவன் மாதிரி எடுத்து பிடிச்சிடலான்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் நம்மளே எல்லாரும் பேட்டி எடுக்கிறாங்க நம்ம ரெண்டு கேள்வி கேட்குறது யாரத்தையும் கேட்குறது அதனால் நம்மளும் ஒரு கேள்வி கேட்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐடியாவில் தான் நான் உட்காந்துச்சேன் ரைட் எடுப்போம் அப்படின்னு இப்போது முதல் கேள்வி சார் வணக்கம் சார் ஃபஸ்ட்டு அதாவது முதல் கேள்வி வந்து என்னென்னா சந்திராஷ்டிரமம்னா சந்திரன் போய் எட்டாம் இடத்துல இருந்தால் சந்திராஷ்டிரமம் அப்போ வந்து டாக்குமெண்டில் கழுத்து போடாதீங்க அப்புறம் வெளியே சுற்றாதீங்க ஊரை சுற்றாதீங்க வீட்டில் போய் இருந்துக்கோங்க அல்லது சூதானமாக இருங்க கவன் இப்படி எதோ சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க சந்திரன் வந்து எட்டாம் இடத்துல இருந்தால் மனோகாரகன் மறைஞ்சு வைக்கேன் அதனால் இந்த பிரச்சனைன்றோம் ஏன் பன்னெண்டாம் இடத்துல சந்திரன் இருந்தால் மறைய மாட்டாரா ஏன் ஆறாம் இடத்துல சந்திரன் இருந்தால் மறைய மாட்டாரா எல்லா இடத்துலையும் மறையத்தையும் செய்வார் ஆறாம் இடத்துக்கும் உட்காந்துருக்க சந்திரனுக்கு அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கல எட்டாம் இடத்துல இருக்க சந்திரனுக்கு அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கல சாரி பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்க சந்திரனுக்கு எட்டாம் இடத்துல இருக்க சந்திரனுக்கு மட்டும் ஏன் சந்திராஷ்டமங்கிற ஒரு பாயிண்டை நம்ம சொல்லுவோம் முதல்ல வந்து நான் ஏற்கனவே மேடைகளில் சொன்ன மாதிரி சின்னராஜ் ஐயா வந்து தகுதிக்கு மீறி புகழ்வார் இந்த ஒரு வார்த்தை இடையில் ஒரு குத்து குத்துனார் பாருங்கள் உலக உலக புகழ் பெற்ற தேவதையில் இருந்தது அது மாதிரி தகுதிக்கு மீறி புகழ்றதும் வந்து அதிகமாக சின்னராஜ் ஐயாவுடைய ஒரு குணம் யூடியூப்பில் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து முதல்ல ஒரு வழியை காட்டினவர் சின்னராஜ் ஐயா தான் இது நான் வந்து எந்த நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் சலிக்காமல் சொல்கிறேன் அதாவது தன்னந்தனியாக யூடியூப்பில் போராடிக்கிட்டு இருந்த அந்த காலத்தில் இன்றைக்கி எங்களை மாதிரி ஆளுங்கக்கிட்டலாம் அவர் வந்து சுத்தமாக போராட வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி இருக்கிறாரு ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி யூடியூப்னால் என்னென்னே தெரியாத ஒரு காலகட்டத்தில் யூடியூப்பில் முதன் முதலாக தமிழில் ஒரு ஜோதிடத்தை அறிமுகப்படுத்திய ஒரு முழு பெருமை அவருக்கு மட்டும்தான் செய்கிறோம் ஆகவே அவர் தான் ஜோதிடர்களில் யூ யூடியூப்பில் உலக புகழ் பெற்றவர் முதன்மையில் அவர் தான் முதல்வான ஆள் ரெண்டாவது ஒரு கலந்துரையாடல் மாதிரி இதை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னபோது அவர் முதல்ல சந்திராஷ்டிரமத்தை பற்றி ஆரம்பிச்சுருக்கீங்க இப்போ ஆறு எட்டு பன்னெண்டு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுன்றதை வந்து ஜோதிடத்தில் வந்து ஒரு கெட்ட எண்ணாகவே சொல்லப்பட்டாலும் இந்த எட்டாம் எண்ணுன்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மறைவு ஸ்தானமாக சொல்லப்படும் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் கிரகங்கள் மறைவு அப்படின்னு சொன்னாலும் எட்டாம் இடத்திற்கு மட்டும் விதிவிலக்கு இல்லாமல் ஆறாம் இடத்திற்கும் பன்னிரெண்டாம் இடத்திற்கும் விதிவிலக்கு இருக்கு இதில் சுபகிரகமான சுக்கரன் வந்து ஆறு பன்னிரெண்டாம் இடங்களில் மறைவது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விதியை வச்சு இந்த மூன்று துர்ஸ்தானங்கள்லையும் எட்டாம் இடம் மட்டுமே அதிகமான பாபத்தன்மை உள்ளது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் எட்டாம் இடம் ஆறாம் இடம் இதில் எது அதிகமான பாபத்தன்மை எட்டு தான் உதாரணமா இப்ப இந்த மனோகாரகன் சந்திராசிரமம் வந்து எட்டுல மறைதுனால அந்த சந்திராசிரமது எல்லா ராசிகளுக்கும் பொதுவானது இல்லை தனுசு ராசிக்கு எட்டுல இருக்கிறது நல்லதுன்னு தான் சொல்லப்படுது தனுசு ராசிக்கு அவர் எட்டாம் அதிபதியாகி எட்டாம் இடத்திலே இருக்கும் போது அவர் நல்ல வளங்களை செய்வார் அதிலும் குறிப்பாக ஆறு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள்ல தனுசு ராசிக்கு மறையும் போதுதான் அவர் அட்டமாதிபதின்றதுனால தன்னுடைய வீட்டிலே இல்லாம ஆறாம் இடத்துல அந்த எட்டாம் வீட்டிற்கு பதினொன்னாம் இடத்துல உச்சமாகும் போதும் பனிரெண்டாம் இடத்துல நீசமாகும் போதும் தனுசு ராசிக்கு நல்ல பலன்கள் நடக்கிறத நானே பார்த்துருக்கிறேன் ஆக இந்த எட்டாம் இடம் அப்படின்றது ஏன் நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஆறுல ஏன் மறையில பன்னெண்டுல ஏன் மறையில எட்டுல மட்டும் அதிகமான ஒரு அமைப்பு வருது அப்படின்னு சொன்னா அந்த சுக்கரனுடைய இது இதற்காகத்தான் சொல்லப்பட்டது அதாவது ஒரு சுபகிரகமான சுக்
இப்ப இந்த ஆயுள் ஸ்தானத்தை பத்தி கூட சனி ஏன் ஆயுள் காரகன் ஆனார் அப்படின்றத ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன் அதுல வந்து எட்டாம் இடம் ஆயுள்ன்றது மனிதனுக்கு ஒரு சுமையாகத்தான் சொல்லப்படுகிறது மனிதன் வந்து ஒரு பரம்பொருளின் காலடியில கலக்கிறதுக்கு இறையோடு ஜோதியோடு கலக்கிறதுக்கு படைக்கப்பட்ட இவன் வந்து அந்த ஆயுள் எனும் ஒரு விஷயத்தினால தடுக்கப்படுகிறான் அப்படிங்கிற அமைப்புல எட்டாம் இடம் அதிக பாபத்துவம் உள்ள ஒரு விஷயம் அந்த அதிக பாபத்துவம் உள்ள விஷயத்துல எந்தெந்த கிரகங்கள் உட்கார்ந்தாலும் அந்த கிரகங்கள் ஏன்னா சனி இப்ப ஏன் அந்த ஆயுள் காரகனை கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா சனிக்கு மட்டுமே அந்த ஆயுள் ஸ்தானத்துல இருந்து அது நல்லது அதாவது ஆயுளுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லப்பட்டது ஆனா மனிதனுக்கு அது நல்லது இல்லைன்னு சொல்லப்படுற நிலைமையில எட்டில் அமரும் அத்தனை கிரகங்களும் மனிதனுடைய உடலையும் மனதையும் கெடுக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி மனோ காரகனாகிய சந்திரன் இந்த துர்ஸ்தானங்கள் எனப்படும் எட்டாம் இடத்துல மட்டுமே மனதை கெடுக்கக்கூடிய அதிக அமைப்புல இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் சந்திராசிரமம் வந்து அந்த நாளைக்கு நீங்க எந்த விதமான முடிவையும் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது மற்றபடி இந்த எட்டாம் இடம் மூன்று ஸ்தானங்களிலும் ஒன்னு ரெண்டு மூணுன்னு இருக்கு இல்லையா நம்ம பனிரெண்டு பௌர்ணமிகள் சொல்றோம் அப்ப இந்த பனிரெண்டு பௌர்ணமிகள்ல ஒன்னாவது பௌர்ணமி அது பனிரெண்டாவது பௌர்ணமி அப்படின்ற போது அது எது எது அதுல எது முன்னிலை அப்படின்ற மாதிரி ஆறாம் இடம் அதிக பாபத்துவமா எட்டாம் இடம் அதிக பாபத்துவமா பன்னெண்டாம் இடம்னா எட்டாம் இடமே முதன்மையான பாபத்துவம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில சந்திராசிரமமோ அல்லது மற்ற எந்த கிரகங்களாகினும் சனியை தவிர்த்து எட்டாம் இடத்தில் இருக்கிற அத்தனை கிரகங்களும் மனிதனின் மனதிற்கும் உடலுக்கும் தீமை செய்பவை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் சந்திராசிரமத்தில் எட்டுல வந்து ரொம்ப இதாக சொல்றோம் ஆனாலும் அதற்கு விதி வழக்குகள் இருக்கின்றன இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தனுசுராசிக்கு ஆறு பன்னெண்டாம் இடங்களில் அவர் ஆட்சியாகவோ நீச்சமா உச்சமாகவோ நீச்சமாக இருக்கும்போது நல்ல வளங்களை செய்வார் இதுதான் வந்து சின்னராஜ ஐயா கேட்ட விளக்கம் ஆனால் இதை விட நான் சமீபத்தில் சந்திராசிரமத்தை பற்றி சின்னராஜ ஐயா அவர்கள் போட்ட ஒரு வீடியோவில் இதை விட பெரிய நல்ல விளக்கங்களை கொடுத்துருக்கிறாரு அதை இப்போ அவரே சொல்லுவார் எப்படின்னா பேசுறப்ப நம்ம மாட்டுக்கு பேசுறோம் ஏன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேசுறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஏறி உட்காந்ததுக்கப்புறம் வண்டியை ஓட்டினா அது பாட்டுக்கு போச்சு பிரேக் இல்லாத வண்டியில் ஏறி உட்காந்தா தான் சொல்லுவாங்க சிலர் அது வந்து பேசுற கொஞ்சம் சீக்கிரம் கட் சுருக்கிக்க வேண்டியதானே ஏமாங்க நம்மளால சுருக்க முடியல பேசுனா பேசிட்டே இருக்கோம்ல அந்த மாதிரி ஆயிடுது நான் எப்படி அப்சர்வேஷன் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா சரியா இருக்கான் பாப்போமே அதாவது ஆறாம் இடம் எட்டாம் இடம் பன்னெண்டாம் இடம் மூணுமே பிரச்சனையான இடம் இந்த மூணு இடத்துல சந்திரன் எங்க உட்காந்தாலும் மறைவு ஸ்தானத்துல இருக்கார் சந்திரன் மனோ காரகங்கிறதுனால ஒரு ஓய் மறைஞ்சு நிக்கிறதுனால மனசு ரிப்பேர் ஆயிரும் புத்தி ரிப்பேர் ஆயிரும் அதனால ஆளுக்கு ஒரு வேலை வித்தியாசமா செஞ்சிருவீங்க முடிச்சிருவீங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் வச்சு சொல்றோம் இப்போ பன்னெண்டாம் இடத்துல ஒரு கிரகம் மர சந்திரன் மறைதுன்னு வச்சுக்கிருவோம் பன்னெண்டாம் இட சந்திரன் சந்திராசிரமம் மாதிரி பன்னெண்டாம் இட விரைய சந்திரனா இருக்கார் அப்படிங்கிற பட்சத்துல கோச்சாரத்துல அவர் வந்து தான் கையில இருக்க காசை செலவு பண்ணுவாரு அவன் தூங்க மாட்டாம இருப்பேன் அல்லது வந்து ஒரு இடம் விட்டு இன்னும் ஒரு ஊருக்கு போறதா இருக்கும் கடல் கடந்து போறதா கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக அவருடைய செயல்பாடுகள் சிந்தனைகள் எண்ணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இது யார சார்ந்ததுன்னு யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஜாதகனை மட்டும் சார்ந்தது அதே மாதிரி ஆறாம் இடத்துல சந்திரன் போய் மறையிறாருன்னு வச்சுக்கிறோமே ருண ரோக சத்ருஸ்தானம் அப்படின்ற அப்ப எதிரிகளை குறிக்கக்கூடிய இடம் ஆறாம் இடம் அப்போ ஆறாம் இடத்துல போய் அந்த சந்திரன் உட்கார என்ன ஆகும் நம்ம எதிரியால தொல்ல வர்றதாகவும் அல்லது இவர் எதிரிகளை உருவாக்குறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ஒரு எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும்னா இப்போ நமக்கு ஒருத்தரை பிடிக்காது அப்படின்னா அந்த பிடிக்காதுங்கிற பாயிண்ட் வந்து அவருக்கு நம்மளை பிடிச்சி கூட இருக்கலாம் நமக்கு தான் அவரை பிடிக்காம இருக்கும் அப்படின்னா எதிரிங்கிறது நம்ம தான் உருவாக்குறமே தவிர எதிரி எதிரியை உருவாக்கலாம் நம்மளை உருவாக்கல நம்ம தான் எதிரியை உருவாக்குறோம் அப்படிங்கல ஆறாம் இடத்துல போய் நிக்கல அடுத்தவனை பிடிச்சி அம்பளிப்பேன் என்னத்தையாவது ஏழர் எழுத்துக்கிட்டு இருப்பேங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்புல ஆறுல சந்திரன் நிக்கலாம் அப்ப அதோட உபசயஸ்தானம்ன்ற வகையிலே ஆறு வந்துருது இல்லையா மூன்று ஆறு பத்து இல்ல நான் கோர்வையை சொல்லிடுறேன் நான் மறந்துட கூட இல்ல அதாவது ஆறுல வந்து சந்திரன் நிக்கல அடுத்தவனை பிடிச்ச அம்பு கிழப்பேன் பன்னெண்டுல சந்திரன் நிக்கிதுனாக்கா அவனே வந்து தூங்காம கொள்ளாம அல்லது ஊற விட்டு போறதுங்கிறது அல்ல நிறைய செலவு பண்றதுங்கிறது பந்தா அப்படி போயிடும் இந்த ரெண்டும் வந்து சாதாரணமான விஷயம் ஆனா எட்டாம் இடத்துல போய் நிக்கல சந்திரன் நிக்கல அது மனோகாரகம் இல்லையா இவன் ஆயுளுக்கு ஏதாவது பண்ற மாதிரி என்ன தேவை பண்ணிக்கிறேங்கிறதுனாலதான் சந்திராசிரமம் அப்படிங்கிறது அந்த ஆயுள் ஸ்தானத்துக்குள்ள சந்திரன் போகல கொஞ்சம் சூதானமா கடந்துக்கிறேன் எப்படி வந்து இப்ப ட்ரெயின் வந்து சருபுறுன்னு எல்லா பக்கம் போயிடும் ஆனா ஒரு பா ஒரு ஆத்துல போகும்போது பாலத்துல ஒரு பக்கம் இருந்து இன்னொரு பக்கம் போகும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஓட்டுவாங்க இந்த இதுல ஸ்ரீரங்கத்துக்கிட்ட எல்லாம் அந்த ட்ரெயின் பாஸ் ஆகிறப்ப பார்த்தோம்னா தெரியும்
எப்படி ஓடுறோங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதனால பிரமாதமா கட்டுரைகள் நிறைய எழுதுறாங்க நிறைய இது தொலைக்காட்சியில எல்லாம் வந்து ஜோசிய ஜோலையில பார்த்தா ரொம்ப பிரமாதமா தெரிஞ்சுடுறாங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்போ சந்திராசிரமத்துக்கு பிரமாதமான பதில் சொன்னீங்க சார் இதை வந்து என்னுடைய அப்சர்வேஷன்ல நான் சொன்னேன் நீங்களும் உங்களை உங்களுடைய அந்த கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கீங்க இப்ப சந்திராசிரமத்தை பத்தின ஒரு தீர்க்கமான ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கும் இப்ப இதே மாதிரி இன்னொரு சந்தேகம் இதுக்கு வந்து மறுபடியும் தேர் எழுத்து தெருவில் விட்டுறாதீங்க நீங்க பதில் சொல்லுங்க அதாவது எப்படின்னா ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் இடம்ங்கிறது துருஸ்தானம்னு சொல்றோம் அந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் இடத்து அதிபதிகள் நீசமாகி அந்த நீசம் பெற்றவன் வந்து மறைவு ஸ்தானங்கள்ல இருக்கார் அல்லது திரிகோணத்துல இருக்கார் உபஜய ஸ்தானத்துல இருக்கார் எதுலயோ இருக்கார் லக்னத்தை பாக்குறாருன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்படி இருக்கல அந்த திசையில வந்து அது ராஜயோகத்தை செய்யறதுக்கான எதுவும் அமைப்பு இருக்கா இல்ல திரிகோணாதிபதிகள் சம்பந்தம் எதுவும் வேணுமா இல்ல லக்னாதிபதி சம்பந்தம் எதுவும் வேணுமா இருக்கும் <laughs> 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 பெருமைப்படுறேன் <laughs> என்னதான்ிக்கு <laughs> 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 இந்த கூகுள் பரம்பொருள் கூகுளோட தயவுல நம்ம வந்து ஒரு காலத்துல என்றென்றைக்கும் நிலைத்து இருக்க போறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறோம் முன்காலத்துல இருந்த மாதிரியே வந்து பணமொழி சோடியில எழுதுறது அது செய்யறது காலத்தால் அழிய அழியாத ஒரு அமைப்பு மாதிரி இன்றைக்கு யூடியூப் இருக்குது இப்ப இந்த ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னு சொன்னா சுபத்துவம் சூற்றுமோலு பாபத்துவம் இந்த விஷயங்கள் எந்த ஜோதிட நூல்கள்லயும் இல்லைன்னு சொன்னீங்க எந்த ஜோதிட நூல்கள்லயும் இல்லை அப்படின்ற நேரத்துல நான் அந்த புதுசா இந்த சுபத்துவம்ன்றத புதுசா நான் சொல்லல சுபர் சேர்க்கை சுபர் அமைப்பு திருப்பலம் அப்படின்றத தான் நான் சுப பார்வை சுபர்களோடு சேர்க்கைன்றத கொஞ்சம் மாடலைஸ் பண்ணி சுபத்துவம்னு நான் சொல்றேன் அதனால இது வந்து மூல நூல்கள்ல இருந்த சில விஷயங்களை நான் கொஞ்சம் ஷைன் பண்ணி ஒரு செதுக்கி இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஆனா சூட்சம வலுன்றத நான் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் அது வந்து தவிர்க்க முடியாதபடி நான் அதை ஒரு தம்பட்டம் தற்பெருமைன்னு இல்லாத அளவுக்கு இருந்தாலும் இப்ப தவிர்க்க முடியாதபடி சூட்சம வலுன்னு குருஜி ஒண்ணு புதுசா சொல்றாரே அப்படின்றதுன்ற போது நான் அதை ஒத்துக்கொண்டே ஆக வேண்டியிருக்கிறது சுபத்துவத்தின் வந்து அமைப்பு வந்து ஞானிகளால் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது நான் என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு ஏற்பட்ட வகையில சூட்சம வலுன்றத ஒண்ணு சொல்றேன் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி ஆறு எட்டு பனிரெண்டு கூடியவர்கள் மறைவு ஸ்தானங்கள்ல இருந்தாலும் ஏதேனும் ஒரு நிலையில் லக்னத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் போதோ அல்லது வேறு நிலைகள்லயோ நல்லது பண்றாங்களே எப்படி இப்ப இதை பேசிக்கா வந்து சொல்ல போனா எந்த ஒரு என்னுடைய வீடியோக்கள்ல சுபத்துவ சூட்சம உள்ள அமைப்புகளை சொல்லும் போது நான் மறைவு ஸ்தானங்களை சொல்றதே இல்லை என்னுடைய ஹைலி கிளாஸ்ல கூட நான் எடுக்கும்போது நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்க கூட அடிக்கடி பாப்பீங்க ஏன்னா நான் வெளிப்படையா ஒத்துக்கிறேன் உங்களுடைய வீடியோக்களுக்கு நான் ரசிக்கேன் இந்த சமீபத்துல போட்ட கிளாஸ் எடுக்கிறது கூட சிலது அன்பு தொல்லையால தான் அதாவது பட்டம் கொடுக்கறதுக்குன்னு நம்மள வந்து ஒரு ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டோன்றது நம்ம கையில ஒரு விருது வாங்குறத மாணவர் நிலையில இருக்கிறவங்க ஒரு பெருமையா நினைக்கிறாங்கன்ற போது இன்றைக்கு சென்னையில இருக்கிற பிரபலமான அந்த பயிற்சி கல்லூரிகள் என்னதான் பட்டம் கொடுக்க கூப்பிடுறாங்க அப்ப அந்த பட்டம் கொடுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மணி நேரம் உங்களுடைய கிளாஸ் நடத்தலாமே மாணவர்களுக்கு ஒரு இதா இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக அந்த அன்பு கட்டளைக்காக நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு இப்ப சமீபத்துல போடப்பட்ட அந்த உயர்நிலை வகுப்பு கூட எங்களுடைய உலக தமிழ் ஜோதிடர்கள் மகாசபை பயிற்சி மையத்துல ஒரு ரெண்டு அவர் நான் எடுத்த கிளாஸ் தான் இப்ப அந்த அமைப்புனாலதான் நமக்கு நேரம் கிடைக்கிறதே தவிர மற்றபடி நான் தொழில் முறை வகுப்புகள் எடுக்கிறது இல்லை அப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இன்னும் ஒண்ணும் சொல்லிடுறேன் என்னதான் நீங்க தமிழ் ஜோதிட பிரியராக இருந்து யூடியூப் நேராக இருந்தா 
திண்டுக்கல் சின்னராஜையோட வீடியோக்குள்ள நீங்க தவிர்க்கவே முடியாது அப்படி தவிர்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அது பொய்ன்னு அர்த்தம் ஏன்னா பத்து வருஷமா நீங்க இதுல இருக்கிறீங்க அப்ப அந்த பத்து வருஷத்துல நீங்கள் போய் சேராத யூடியூப் வியூரே கிடையாது அதுல நானும் ஒருத்தேன் இன்னைக்கு நான் வந்து ஆதித்ய குருஜியா இருக்கலாம் இந்த ஆதித்ய குருஜி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்க வீடியோ நான் பாத்துருக்கிறேன் சோ இந்த அமைப்புல எப்போது என்னுடைய சுபத்துவ பாவத்துவ சூட்சம நிலைகளுக்கு வரீங்களோ அதை நான் தெளிவாக சொல்றேன் அப்போது நீங்க ஆறு எட்டு பன்னெண்டு பார்க்கவே தேவையில்லை ஒரு உதாரணத்திற்கு சூரியன் எட்டில் மறைகிறார் ஆனால் அவர் அரசு வேலையில் இருப்பார் ஏன் அங்கே அவர் குறுவோடு சேர்ந்து பாவத்துவ அமைப்பில் இருப்பார் நீங்க கேட்ட கேள்வியின் தாத் கேள்வியோட அடிப்படை ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுல நீச்ச நிலைகள்ல இருந்தால் கூட அந்த கிரகம் நன்மை செய்யுமானால் அதற்கான அமைப்பு என்ன அதான உங்க கேள்வி அதாவது சார் கேள்வி என்னன்னா ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடத்த அதிபதி அதாவது வந்து பாவ கிரகம்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த பாவ கிரக ஸ்தானாதிபதிகள் திரிகோணத்திலேயோ கேந்திரத்திலேயோ அல்லது உபஜய ஸ்தானங்கள்லேயோ எங்கேயோ உட்காந்து நீசமாகி லக்னத்தை பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோம் அப்போ ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் அதிபதிகள் நீசம் பெற்று லக்னத்தை பார்த்தா இந்த நீசம் பெற்ற கிரகம் லக்னத்தை பார்க்கறது யோகத்தை செய்யுமா தன்னுடைய திசையில் அப்படிங்கிறத தான் கேட்கும் ஆமா இது இது மாதிரியான ஒரு ஸ்லோகம் கூட பராசர குறையில இருக்கு அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் சிங்கப்பூர் நண்பர் பாலாஜி அவர்கள் வந்து அடிக்கடி இதை சொல்லுவார் அவருடைய கேள்வி அவருடைய தாக்கம் இந்த கேள்வியில இருக்கு அவரே வந்து பராசர குறையில மிதன லக்கணத்திற்கு அதிபதியான சனி எட்டு ஒன்பதற்கு அதிபதியான சனி பதினொன்றாம் இடத்துல நீசமாகி மூன் தனது மூன்றாம் பார்வையால் லக்னத்தை பார்க்கும் போது அந்த சனி ராஜயோகத்தை செய்வார் அப்படின்னு பராசர குறையில ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குன்னு ஒரு இடம் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டதா ஞாபகம் அந்த கேள்வியும் இந்த கேள்வியும் கொஞ்சம் ஒரு மா ஒரே ஒற்றுதலோட இருக்கிறதுனால இப்ப என்னுடைய நண்பர் சிங்கப்பூர் பாலாஜி அவர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பார்க்க நேரிட்டா அவருக்கும் சேர்த்த இதுல பதில சொல்லிடுறேன் அதாவது பராசர குறைய நேரடியா நான் படிச்சதில்ல தமிழாக்கங்கள்ல தான் நான் படிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு ஆங்கில அறிவும் கிடையாது சமஸ்கிருத அறிவும் கிடையாது அதனால பராசர குறையில இந்த மாதிரியான ஸ்லோகம் இருக்குதா என்பது எனக்கு தெரியாது நான் தவிர நம்முடைய என்னுடைய அந்த சுபத்துவ சூட்சம உள்ள தேரியில நான் சொல்லும் போது என்ன சொல்றேன்னா முதலில் நீங்கள் ஜோதிடத்தின் கேந்திர கோண திரிகோண மறைவு ஸ்தானங்கள் உச்சம் நீச்சம் அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்டு பலன் சொல்ல வரும்போது லக்னத்தை மறந்துட்டு அடிப்படை விதிகள் அத்தனையும் பலன் அறிவதற்கு சகல விதத்திலும் அந்த அந்த உச்சம் நீச்சம் ஆட்சி பார்வை அனைத்தையும் வச்சுக்கிட்டு அடுத்து பலன் அறியும் போது என்னுடைய மாணவர்களுக்கு நான் சொல்றது இதுதான் என்னுடைய பலன் அறிய வரும்போது லக்னத்தை மறந்து விட்டு நீங்க சுபத்துவ சூட்சம வழக்குகளுக்கு வந்து விட்டீர்களே ஆனால் உங்களால் சரியாக பலன் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு என்னுடைய அடிக்கடி என்னுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க லக்னத்தை மறந்துடுற போது அந்த இடத்துல ஆறு எட்டு பன்னெண்டு வராது லக்னம் இருக்கும் போதுதான் இங்க மறைவு ஸ்தானம் வரும் லக்னத்தை நீங்கள் மறந்து விட்டீர்களே ஆனால் இப்ப இந்த ஒரு உதாரணமாக இப்போ நான் சொன்ன மிதன லக்கணமாகவே இருக்கட்டும் அப்ப அந்த மிதன லக்கணத்திற்கு அவர் எட்ட எட்டக்கூடியவர் அப்படின்றதே அங்கே அங்கே அடிவிட்டு போயிடும் அங்கே அவர் பதினொன்றாம் இடமான மேஷத்தில் நீசமாக இருந்தாலும் மிதனத்தை தன்னுடைய மூன்றாம் இடத்தை அவர் பார்க்கும் போது அவர் எப்போது ராஜயோகத்தை செய்வார் அங்கே அவர் சுக்கரனோடு சேர்ந்து இருக்கும் போது அல்லது வளர்பரை சந்திரனோடு சேர்ந்து இருக்கும் போது அல்லது தனித்த புதன் அவருடன் மட்டும் சேர்ந்து தனித்த புதனாக இருக்கும் போது எதிரில் எதிரில் இருந்தா கூட குரு வந்து பங்கப்படுவார் தனசில் இருக்கும் தன்னுடைய மூல திரிகோண வீடான தனசில் பங்கமின்றி இருக்கும் குரு தன்னுடைய ஐந்தாம் பார்வையால் பார்த்து மேஷத்தை அல்ல அல்லது அதை விட மிக முக்கிய நிலையான அதிநட்பு வீடான சிம்மத்துல மிதனமாக இருந்தால் மூன்றாம் இடமான சிம்பத்துல உபசய ஸ்தானத்துல செவ்வாயின் அதி சூரியனின் அதிநட்பு வீட்டில் இருக்கிற குரு தன்னுடைய ஒன்று திரிகோண ஒன்பதாம் பார்வையா சனியை பார்த்து சுபத்துவப்படுத்தும் போது அங்கே அவரே ஒரு மினி குருவாக மாறிவிடுவார் அவருடைய மூன்றாம் பார்வைக்கு அங்கே நிச்சயம் சுபத்துவ தன்மை இருக்கும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் வீடியோல பேசும்போது கூட சனியின் பார்வை சர்வநாசம் என்பதை இந்த இடத்துல கெடு இந்த இடத்துல செல்லுபடியாகாது அங்கே அந்த அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட குருவாகவே மாறிவிடுவார் சொன்னேன் உதாரணமா இப்ப நீங்க ஆறு எட்டு பன்னெண்டு வந்து சனியோடைய இதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா பாவ கிரகம் எடுத்துட்டோம் அப்ப அந்த பாவ கிரகத்தை பத்தி என்ன சொல்லப்படுகிறது என்னுடைய சூட்சம உள்ள தேரியிலையும் சுபத்துவ தேரியிலையும் நான் என்ன சொல்றேன் பாவ கிரகம் என்பது மனிதனுக்கு தேவையற்ற ஒலியை கொண்டுள்ளது இந்த தேவையற்ற ஒலி நீச்சம் அடையும் போது இழக்கப்படுகிறது வடிகட்டப்படுது அப்ப அந்த ஒலி வடிகட்டப்பட்டு விட்டது ஒரு கிரகம் சனி நீச்சம் அடையும் போது ஆயுள் பாதிக்கப்படும் நிச்சயமாக ஏன்னா ஒரு கிரகம் நீச்சம் அடையும் போது தன்னுடைய தன்னோட தான் கொடுக்க இருக்கின்ற அனைத்தையும் இழக்கிறதுன்னு பொருள் சனி என்னென்ன கொடுக்கும் ஆயுள கொடுக்கும் கடனை கொடுக்கும் நோயை கொடுக்கும் அசிங்கம் கேவலம் குள்ள நெறித்தனம் வஞ்சகம் கஞ்ச பயன் இவ்வளத்தையும் கொடுக்கும் அப்ப சனி நீச்சம் ஆகும்
சனி நேரடியாக நீசமானால் சில விஷயங்கள் அவருக்கு சனியின் காரகத்துவ செயல்பாடுகள் இல்லை அவர் ஆறாம் அதிபதியா இருக்கலாம் எட்டாம் அதிபதியா இருக்கலாம் அந்த ஆதிபத்தியங்களும் இல்லை இப்ப இங்க அவர் ஒன்பதாம் அதிபதியாகி பதினொன்றுல மறைகிறார் எட்டாம் அதிபதியாகியும் பதினொன்றுல மறைகிறார் அப்ப மிதிரா லக்கணம் உதா உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்ப மறைவு ஸ்தானாதிபதிகள் சொல்லும்போது ஒன்பதாம் இடத்துல நம்ம விட்டுருவோம் அப்ப எட்டாம் அதிபதியாகி அவர் அங்கே மறையும் போது நீசமாகும் போது ஆயுளையும் மற்ற விஷயங்களையும் கெடுத்து பலன் செய்வார் அங்கே இந்த பராசர குறையில ராஜயோகம் சொல்றீங்க இல்லையா அந்த ராஜயோகம் எப்படி வருது தன்னுடைய தீய கதிர்கள் வடிகட்டப்பட்ட நிலையில இன்னொன்று மற்ற கிரகத்தின் ஒலியை அவர் கடன் வாங்கும் போது அதுதான் நான் சுபத்துவம்னு சொல்றேன் சிம்மத்தில் இருந்தோ தனுசில் இருந்தோ பூரண ஒளி திறன் அந்த அந்த சுபத்துவப்படுத்துகின்ற கோல் பூரண ஒளியோடு இருக்கணும்னு சொல்றேன் பங்கம் இல்லாம ராகுகேதுகளோடு சேராத குருவோ குருவோ சுக்கரனோ அங்கே பார்க்கும் போது இணையும் போது அவர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த சுபக்கோளாக மாறுகிறார் இதைத்தான் பராசர் வரையில சொல்லியிருக்கணும் அதாவது அந்த சுபக்கோல் எப்படி அதாவது இத்தனை நேரம் பேசுகின்ற எழுதுகின்ற ஒரு விஷயத்த மூல நூல்கள் சொல்ல முடியாது புரிஞ்சா புரிஞ்சுக்கையா இவ்வளவுதான் சனி வந்து மேசத்துல நேசமாக மூணாம் இடத்தை பார்த்தா ராஜயோகம் அப்படின்னு சுருக்கமா சொல்றத நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி ஆகும் ஒரு விஷயத்த மனசுக்குள்ளேயே போட்டு நம்ம அதை அதையே உருட்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது அதோடைய இன்னொரு பரிமாணம் உனக்கு தெரியுன்ற மாதிரி அதாவது எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய் ஜோதிடத்திலே அது உண்மைதானே இப்ப சுபத்தோன்றது எப்படி இப்ப வந்து ராஜயோகத்தை செய்யும் எப்படி ராஜயோகத்தை செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் அது குரு சுக்கரன் சூரியன் ச இது அப்ப இதோடைய சம்பந்தம் எப்படி வரும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இதற்கான விட இருந்தே தீரும் இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து லக்னத்தை மறந்துருங்கன்னு பலன் சொல்லும் போது சொல்றேன் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கோள்கள் அப்படின்றத மறந்துருங்க ஒரு கிரகம் சுபத்துவமாக இருக்கும் போது உதாரணமாக இந்த பத்தாம் அறிவு இதுல கூட நான் சொன்னேன் இந்த விதியும் மாறாத ஒண்ணு நீங்க இங்க எத்தனை பேருடைய ஜாதகத்தை நீங்க பார்த்தீங்களானாலும் ஒரு ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தின் தொழில் அந்த ஜாதகம் செய்து கொண்டிருப்பார் இது உறுதியான ஒண்ணு நான் இந்த சுபத்துவ சுற்றுமா உலகில் நிறைய விதிகள் சொல்லியிருக்கிறேன் வெளிநாட்டுக்கு போனோம்னா ஒருத்தர் எப்படி இருக்கணும் அரசு வேலையில் ஒருத்தர் எப்படி இருக்கணும் மருத்துவராக இருந்தால் தான் எப்படி இருக்கணும் லாயர் ஆனான்னு அப்படி இருக்கணும் இதை அனைத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக கொண்டது இப்போ சின்னராஜ ஐயாவுடைய ஜாதகம் அவர் அவரும் நானும் வாக்கால் ஜீவிக்கிறோம் ஜோதிடத்தால் பிழைக்கிறோம் இப்போ என்னுடைய ஜாதகமும் சரி அவருடைய ஜாதகமும் சரி அதிகமான சுபத்துவமான கோல் புதனாகத்தான் இருக்கும் சின்னராஜ ஐயாவுடைய ஜாதகம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் உறுதியாக சொல்கிறேன் அவருடைய ஜாதகத்தில் ஒன்பது கிரகங்களிலும் அதிகமாக சுபத்துவமாக இருக்கின்ற கோல் நிச்சயமாக புதனாகத்தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு மாறாத விதி அதன்படி கோள்கள் சுபத்துவமாக சூட்சும வலுவோடு இருக்கையில் அங்கே அவர்களுடைய ஆதிபத்தியங்கள் ஆதிபத்தியங்களும் மறைவு ஸ்தானங்களும் தேவையே இல்லை அதனுடைய காரகத்துவங்கள் சுப காரகத்துவங்களாக மட்டுமே மாறும் இப்ப அந்த சுப காரகத்துவம் போது என்ன ஆயுளை இழக்கின்ற நிலைமை குறு பார்க்கும் போது ஆயுளை தருகின்ற நிலைமையாக மாறுகிறது அப்ப அந்த பாவ காரகத்துவங்கள் அடிபட்டு சுப காரகத்துவங்கள் அதி அதிகரிக்கும் அடி அதிகரிக்கும் அப்படின்ற போது கடனே வாங்க தேவையில்லாத ஒரு நிலையை சனி கொடுப்பார் கடனே வாங்க தேவையில்லை பெரும் பொருள் கொடுப்பார் ஆனாலும் எப்படி கொடுப்பார் அவருடைய விஷயங்களை தான் கொடுப்பார் ஒரு பெரிய பணக்காரருடைய ஜாதத்தை இப்போ நான் எழுதியிருந்தேன் அதில் சூட்சுமூல சனி சுபத்துவம் பதில் இருந்து சனி அவருக்கு மேஷத்தில் நீசம் ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறார் திக்பலமாக இருக்கிறார் திக்பலத்தை நான் சூட்சுமூலன்னு சொல்கிறேன் அங்கே மேஷத்தில் சிம்மத்தில் இருக்கிற குரு பார்க்குறார் அவர் வந்து மது தொழிற்சாலைகளில் இப்போ வந்து பெரிய இது அதாவது குடிக்கக்கூடாத திரவத்திற்கு அது விதி சனி சரக்கு வந்து தண்ணின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா விஸ்கி பிராந்தி இதை வந்து மனிதன் குடிக்க தேவையில்லாதது அதில் தான் அந்த பணக்காரர் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறார் ஆக ஒரு கிரகத்தின் ஆதிபத்தியம் செயல்பாடு எனப்படும் காரகத்துவம் இவைகளை சுபத்துவ சுற்றும வலுவோடு நாம் இணைத்து பலன் அறியும் போது நூறு சதவீத பலன் நிச்சயமாக வரும் அதே நேரத்தில் இந்த மறைவு ஸ்தானங்களுக்கு சுபத்துவ சுற்றும வலு கோட்பாட்டில் இடமே இல்லை எட்டாம் அதிபதி மறைகிறார் அப்படின்னு சொன்னாலும் அவர் எங்கே சுபத்துவமாக இருக்கும் போது எட்டாம் இடத்தின் ஆதிபத்திய விஷயத்தையும் தன்னுடைய காரகத்துவ விஷயத்தையும் சனி தருகின்ற நிலையில் இருப்பார் அப்போது சனி ராஜயோகத்தை தருவார் இதுல இன்னொன்னு ராஜயோகம் வந்துருச்சு சனி ராஜயோகத்தை தர்றதுக்கான கிரகமே கிடையாது ஏன்னா அந்த அரச யோகம் எனப்படும் சொல்லப்படுற ராஜயோகத்தை பத்தியும் நான் ஜோதிடம் தேவரச கட்டைகள்ல தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கிறேன் யோகம் என்பது ஒரு அமைப்பு அதுல அரசனாகும் அமைப்புன்னு சொன்னா அரசனுக்குரிய தகுதியை கொடுக்கக்கூடியது ஒளி கிரகங்கள் தான் சூரியனும் சந்திரனும் மட்டுமே அரசனாகக்கூடிய அமைப்புகளும் கொடுக்கும் மற்றபடி சனி என்னவா இருப்பார் சனி கீழ்நிலை பணியாளர்களின் தலைவனாக்குவார் அது ஒரு அரச நிலைன்னு தான் சொல்லலாம் அரசனாகக்கூடிய தகுதி அப்படிங்கிறது ராஜயோகம் அப்படிங்கிறது ஒளி கிரகங்களுக்கு மட்டுமே உரியது அதாவது சூரியனும் சந்திரனும் ஒரு சனி அரசனாக்குவார்கள் ச
அரசனுக்கு பக்கத்தில் கத்தியை பிடிச்சிட்டு நின்று மெய் பாதுகாப்பான செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் ஆக்குவார் குரு போய் ஒருத்தனை அரசன் ஆக்க மாட்டார் அரசனுக்கு மந்திரியாக இருக்குவார் மதியூகியாக அரசனுக்கு எடுத்து சொல்பவராக இருக்குவார் அரசனுக்கு பக்கத்தில் குரு குரு வலுத்தால் அரசனாகாமல் அரசனுக்கு பக்கத்தில் இருந்து அரசனுக்கு பதிலாக உத்தரவுகள் போடக்கூடிய அமைப்பில் இருப்பார் ஆனால் அரசன் என்று தனியாக ஒருத்தன் இருப்பான் அவன் சூரியன் ஆக சில நிலைகளில் கிரகங்கள் சுபத்துவ சூட்சம வழுக்களோடு இருக்கும்போது அந்த சுபத்துவ சூட்சம வலுவை தரக்கூடிய சுப கிரகங்கள் நல்ல நிலைமையில இருக்கும்போது இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டு பார்க்க வேண்டாம் இந்த ஆறு எட்டு பன்னெண்டுன்றது நிச்சயமாக இதாகாது என்னுடைய மாணவர்களுக்கு நான் சொல்லி தருகிற அமைப்பின்படி அனைத்து விஷயங்களையும் கேந்திர கோண மறைவு உச்சம் நீசம் அனைத்தையும் கணக்கிட்டு கொண்டு லக்னத்தை மறந்துவிட்டு அடு அதனை அடுத்த ஹைலி நிலையான சுபத்துவ சுற்றும் வலுவோடு பலன் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த ஜாதகத்தில் நூறு சதவீத துல்லியமான அமைப்பை காரகத்துவ விஷயங்களோடு சொல்ல முடியும் இதுதான் வந்து இப்போ கேட்ட இந்த மறைவு ஸ்தானங்களுக்கான பதிவு